ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ സേഫ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇന്നലെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ബക്കറ്റ് ചിക്കൻ്റെ ബാക്കി കഥയുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ നല്ല അഭിപ്രായമായിട്ട് മുൻപോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രവാസികളുടെ ബക്കറ്റ് ചിക്കൻ്റെ വീഡിയോ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ മുകളിൽ കൊടുക്കാം അവിടെ പോയിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിൽ ബക്കറ്റ് ചിക്കൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ കുബൂസും മയോണൈസും വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം അത് കണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് പേര് കമൻ്റ് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുബൂസിൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്ന് ചെയ്യുമോ മയോണൈസിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്യുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് കുബൂസിൻ്റെ വീഡിയോ നേരെ കണ്ടിട്ട് വരിക എന്നിട്ട് നമുക്ക് മയോണൈസിൻ്റെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മൾ പൊതുവെ ചപ്പാത്തി ചുടുമ്പോൾ നാല് ഗ്ലാസ് ആട്ടപ്പൊടിയാണ് ചേർക്കാറുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുബൂസാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് ഗ്ലാസ് ആട്ടപ്പൊടിയും അതിലേക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് മൈദപ്പൊടിയുമാണ് ചേർക്കുന്നത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റും അതുപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊതിർത്താൻ വെച്ചതാണ് ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പൊതിർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇത് മൊത്തപ്പൊതിരിയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക സാധാരണ ചപ്പാത്തി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കുഴക്കൽ അതുപോലെ കുഴക്കുക ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക തണുത്ത വെള്ളം സാധാരണ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചതാണ് കുഴച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് ഓയിൽ ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്തതാണ് മൊത്തത്തിൽ ഇത് മൂടി വെക്കുക ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്ന് നോക്കുക കേട്ടോ ഒരു പാത്രം വെച്ച് കമ്മത്തി വെച്ചാൽ മതി ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ ഈ മാവ് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമ്മളത് പരത്താൻ പോവാണ് ആദ്യൊരു ബോൾ ബോളാക്കിയിട്ട് ഈ കൊയ്ക്കൽ പരിപാടി ഞാൻ ഇപ്പൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വേഗം ആവണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ വേഗം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ആയി കിട്ടും ചപ്പാത്തി എങ്ങനെയാണോ ചുടുന്നത് അതുപോലെ അതേ മെത്തേഡിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതും ചുടുന്നത് കേട്ടോ ഈസ്റ്റും പഞ്ചസാരയും ചേർക്കുന്നുണ്ട് മാത്രം പക്ഷെ കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി ചേർക്കണ്ടേ അപ്പൊ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കണോണ്ടാണോ കൂടുതൽ ആട്ട യൂസ് ചെയ്തത് നമ്മൾ കടയിൽ ചെന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഒന്നാവില്ല കേട്ടോ കിട്ടുക ഫുൾ മൈദയിലായിരിക്കും കിട്ടുക പിന്നെ നമ്മൾ എന്തായാലും ബക്കറ്റ് ചിക്കൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ സ്ഥിതിക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു കുബൂസും കൂടി ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണല്ലോ അല്ലേ അതിന്റെ ഒരു ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് ജങ്ക് ഫുഡ് കാണും ജങ്ക് ഫുഡ് വേണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇത് വലിയ സൈസ് വെളുത്തുള്ളി ആയതുകൊണ്ട് മൂന്നെണ്ണമാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ചെറിയ സൈസ് വെളുത്തുള്ളി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നാലെണ്ണമൊക്കെ വേണം ഇതിപ്പോൾ ഒരു മുട്ടയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കണക്കാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് കേട്ടോ നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിൽ മയോണൈസ് ഉണ്ടാക്കാം മുട്ടയുടെ വെള്ളയും മഞ്ഞയും ഉപയോഗിച്ചിട്ടും അതുപോലെ മുട്ടയുടെ വെള്ളം മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ഉണ്ടാക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് മുട്ടയുടെ വെള്ളയും മഞ്ഞയും ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ചെറിയ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഈ ഒരു അരമുറി നാരങ്ങ സീഡ് ഒഴിവാക്കണം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് വേണ്ടത് ഈ ഒരു സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഈ ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ വിനേഗറും കൂടെ നമ്മളിതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം അതുപോലെ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ചെറിയ സ്പൂണ് പഞ്ചസാര ചേർത്തു ഈ ഒരു സ്പൂണ് വിനഗറ് നേരത്തെ പറയാൻ മറന്നു പോയതാണ് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് നമ്മളിപ്പം ചെറുനാരങ്ങ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുക മിക്സി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു മിക്സ് ടൈറ്റ് ആകുന്നത് വരെ നമ്മൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ മാത്രമേ ഇതിന് പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ ടൈറ്റ് ആയിട്ടില്ല നമ്മൾ വീണ
ഇതിപ്പോൾ അത്യാവശ്യത്തിന് ഒരു ടൈറ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ചില ആൾക്കാർക്ക് ഈ ഒരു ടൈറ്റ് ആണ് ഇഷ്ടം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി അടിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ കുറച്ച് ഉപ്പ് കുറവുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇഷ്ടം ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ടൈറ്റ് ആണ് ഇഷ്ടം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഓയിൽ ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചതാണ് മിക്സിയിൽ നിന്ന് കണ്ടോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ടൈറ്റ് ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കൽ എങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇതാണ് നിങ്ങൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു വേറൊരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരേക്കും എല്ലാവരോടും ടേക്ക് കെയർ ബബായ് ആൻഡ് സി യു